കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പ്ലൈസിങ് ആയിരുന്നു ടുഡേ വി ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് ബേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ബേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് മാറ്റി മാറ്റി വേറൊരു ബേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നെസസറി ഇൻ ദി യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ദ ബേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് സച്ച് എ ചേഞ്ച് ഈസ് റെഫേർ ടു ആസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി ബേസ് അപ്പോൾ ബേസ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു ബേസിൽ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ചേഞ്ചിങ് ദ ബേസ് ഇയർ ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ടു അനദർ ആൻഡ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ന്യൂ ബേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ The base year is too old and too far away from current year so that it becomes unsuitable. Comparisons with the, that base becomes meaningless. Now, the base year is a lot of time. That's why the current year is a lot of time. Far away is a lot of time. That is unsuitable. Now, the comparison is meaningless. That's why the base year is a lot of time. Okay. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു കമ്പയർ ടു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കമ്പാരിസൺ വുഡ് ബി മീനിങ് ഫുൾ ഓൺലി ഇഫ് ദ ടു ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആവ് എ കോമൺ ബേസ് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോമൺ ബേസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് റീസൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കുക ദ ഫോർമുല ഫോർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ ബേസിസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് വിത്ത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷിഫ്റ്റ് ദ ബേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് റീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇയറും ഇൻഡെക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സാണ് ഇതിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറ്റാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയറും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് അതായത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സിക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് കോളം പുതിയ ഇൻഡെക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ഇൻഡെക്സാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇയർ ഒരു ഇയറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബേസ് ഇയർ ഇനി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവിലെ ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈ
ഇപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് റൈസസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ഫോർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ഫോർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് റൈസസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിത്ത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ആസ് ബേസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഇൻഡെക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ആയപ്പോൾ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ചെയ്തു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇയറും കൊടുക്കുക ഇൻഡെക്സും കൊടുക്കുക ന്യൂ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡാണ് തന്നു ഈ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ചെയ്തില്ലേ അതാണ് നൂറ്റി നാല് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി നാലിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഈ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു എന്ന് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ആയപ്പോൾ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സിന് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇനി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് വൺ നോട്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വൺ നോട്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നു നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ കോളത്തിലും വരുന്ന ഗീവൺ ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ബേസിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗീവൺ ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പുതിയ ബേസുകൾ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂ ബേസിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബേസ് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാ